दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिस इज योर सर इसकी क्या जरूरत थी ये कंपनी की पॉलिसी है हम अपने सब एम्प्लॉय के साथ ही करते हैं ये किसने दिया तुम्हें मारूख ने दिया था मारूख ने हाँ उसने दिया था मैंने सोचा कि नूर तुम्हें उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था और अगर ले ही लिया था तो कम से कम मुझे बता तो देती छुपा के रखने की क्या जरूरत थी नुमान साथ नहीं आया आ, वो अम्मी आज और सलान जा रहे हैं ना तो नुमान ने कहा तुम अम्मी की तरफ चली जाओ वापसी पे मुझे पिक कर लेंगे तुम क्यों नहीं गई साथ मेरा आपकी तरफ आने का प्लान था ना तो उन्होंने कहा कि हमारी वजह से अपना प्लान ना खराब करो सच बताओ सूफी वो लोग तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए अम्मी मैं सच बता रही हूँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर ये जरा मेरी तरफ देखकर बताओ मेरे यकीन करें अप, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पर माँ हूँ मैं तुम्हारी तुम जाकर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती बेटा अल्लाह तुम्हारा साथ दे वरना जो फांस नूर हमें चुप हो गई है उसकी चुपन तो हमें सारी जिंदगी छेड़ी कोशिश करना भरम बना रहे बाबा को कुछ मत बताइएगा मैं जैसे तैसे होकर रह लूंगी लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाबा मेरी वजह से मजीद परेशान हो या चची को कोई बात बनाने का मौका मिले मेरी बच्ची मैं जानती थी ये सब हो सकता है मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी हमने जिसकी किस्मत में जो लिखा हो ना वही होना होता हम बुरे को रोक थोड़ी ना सकते इधर तुम्हारी चची ने घर बटवारे का शोषा छोड़ रख तुम्हारे बाबा तो पहले ही बहुत परेशान है ऊपर से उन्हें यह पता चलेगा तो चची घर बांटना चाहती है हाँ फिर ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं पता नहीं कौन से मनूस दिन चल रहे हैं बेटा जहां तक हो सके ना कंप्रोमाइज करने की कोशिश करना शुरू शुरू के दिन है ना ये सब हो जाता अम्मी नौमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं उनके होते हुए ना मुझे किसी की परवाह नहीं बस आप दुआ कर दिया करें मेरी हिम्मत ना टूटे अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बच्ची जीती तुमने तो आते ही दिल जीत लिए सबके चंगे सब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी बस यार मैंने तो कर रहा हूं लेकिन सैफ ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है यार बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे तो बहुत जल्द अपना आप प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं सबको देखा अल्लाह करे तेरे सारे ख्वाब पूरे हो भाई मैं कहता था ना बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा सही कह रहा है तो और बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह है कि सब अच्छा बुरा खुल के सामने आ जाता है लेकिन जिस तरह तूने मेरा साथ दिया ना सर ऑलवेज यू वेरी थैंकफुल टू यू अरे यार थैंक्स करना है तो नूर का घर जिसने हर मुश्किल वक्त में खड़े होकर तेरा साथ दिया 
बिल्कुल ठीक कह रहा बहुत साथ दिया यार उसने मेरा और अब वक्त आ गया कि मैं उसको उसके रिटर्न में कुछ दूँ मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको इतनी खुशियाँ दूँ कि उसे संभाले ना सकें अपनी औकात से ज़्यादा तो देखना मैं उसके सारे खाब पूरे करूँ चल लंच ब्रेक हो जाए हाँ चल चल आज मैं बहुत खुश हूँ नूर ऑफिस में सब मेरे काम की इतनी तारीफ कर रहे थे सब मुझसे बहुत खुश है ये तो बहुत खुशी की बात है हम्म तो बताए क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुम ना तो तुम्हें कुछ भी ना कर पाते सीरियसली मैं भी यही सोचती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बस हम दोनों का साथ रहना सबसे ज्यादा अहम है पुरानी बातें सोचती हूँ तो खौफ आता है सबने कैसे नजरें फेर ली हमसे चल फिर भी बातें शुरू यार पुरानी बातें सोचती रहोगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी ऐसी परेशान रहोगी क्या बस ये सोचो कि आने वाला कल कितना आसीन है हमने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होती सब आसान हो जाता है सही कह रहे हो मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा मैं तुमने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की थी सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए खुश नसीब तो नहीं खुश नसीब में मुझे आज इस बात का अंदाजा हो गया कि मोहब्बत से बड़ी हकीकत कोई नहीं होती तो तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तो सबूत भी नहीं तो भी अलग नहीं पता नहीं तुम्हारे बगैर अब तक जी कैसे रहा था मान भाई आप मेरी मम्मी से बात करें मैं सीरियसली घर में बहुत बोर हो जाती हूँ और आजकल पता नहीं मम्मी को मेरे फ्रेंड से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए वैसे भी तुम्हें बिजी रहने का मौका मिल जाएगा अरे बैठे बिठाए आपको क्या हो गया आजकल हर बंदा घर में मेरी शादी का सोच रहा है अम्मी भी कल मुझे यही कह रही थी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे सिर्फ जॉब करना है आप बस बात करें उनसे पता नहीं मेरा आदमी मत से तो नहीं सुनेंगे मेरी बात भाभी आप ही समझाए ना भाई को आखिर जॉब करने में बुराई क्या है हाँ जॉब करने में कोई बुराई तो नहीं है मेरे ख्याल से तुम्हें कर लेनी चाहिए देखा भाई अब तो भाभी ने भी कह दिया अब आप मुझे नहीं डालेंगे अच्छा ठीक है मम्मी से बात कर लूंगा मैं पापा का तो कोई इशू नहीं है लेकिन मम्मी को मनाना पड़ेगा मुझे पता है आप मना लेंगे आप लोग बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ थैंक यू सो मच भाभी मेरा भी बहुत मूड हो रहा था बैठो मैं भी आती हूँ आमना को अपने कमरे में बुला के क्या पट्टियां पढ़ा रही हो मैंने तो नहीं बुलाया वो नुमान से कोई बात करने आई है नुमान से क्या बात है उसकी उसको जॉब करनी है कोई परमिशन की बात कर रही है जॉब यकीनन तुमने उसे पट्टियां पढ़ाई होंगी क्या जरूरत है उसे तुम लोगों से बात करने की और वैसे भी हमारे खानदान में बेटियों की कमाइयां नहीं खाई जाती और ना ही किसी का हक मारा जाता है क्या मतलब है आंटी आपका हमने किसका हक मारा है तुम्हारी चची का फोन आया था बताया उसने सब कुछ मुझे क्या कहा है चची ने आपसे अंदरूने शहर बहुत सीधा सा घर नहीं तुम लोगों का तुम्हारे बाबा उसी पे नजरें गाड़े बैठे हैं बेटियों की शादी हो गई जैसे भी या भाग गई किस्सा खत्म कौन सा बेटा बैठा है जो जदाद का वारस बनेगा देते क्यों नहीं जिसका हक है चची ने यह सब आपसे क्यों कहा है 
गजाला मेरी पुरानी दोस्त है जब घरों में नहीं सुनी जाती ना तो गैरों से ही हमदर्दियाँ लेनी पड़ती हैं मुझे कह रही थी तुम्हारे बाबा से बात करने के लिए मगर मैं नहीं करूँगी और जिस तरह मैं तुम्हारे खानदान के मसले में नहीं ना बोली तुम भी ना बोलना और हाँ आमना ने जॉब करनी है या नहीं करनी इसका फैसला हम खुद करेंगे बेहतर ये होगा कि तुम इस मामले में ना ही पढ़ो सुना तुमने हाँ जी कहा है फिर अगर मुझे लगेगा कि मेरा हक मारा जा रहा है तो किसी से तो बात करूंगी कि नहीं गजाला इतना तो सोचा होता वो सूफी का ससुराल है हमारे घर की बातें उस घर में नहीं जानी चाहिए उसे क्यों तुम्हारी वजह से ताने सुनने को मिले आखिर भाभी वो सोफी का ससुराल बाद में मेरा आना जाना उनके घर मुद्दतों से है और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं मैंने ये बात सोफी की सास से नहीं अपनी सहेली से की है आगे आपने जो भी समझना है समझे मैं कुछ नहीं कर हम किसी का हक नहीं मार रहे गजाला वैसे भी हम तो काशी को अपना ही बेटा समझते सजाद की इस हालत के बावजूद भी ये बात तो आप रह नहीं रहे भाई साहब इनकी ये हालत भी जिसकी वजह से मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा है मैं कैसे अपनी जिंदगी इस घर में गुजार रही हूँ इनकी इस हालत के बाद या तो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा उतने गुजर गई मुझे अपनी सफाई देते हुए अगर तुम्हारी झूठ को सच साबित करने की सारी कोशिशें नाकाम होगी गजाला अब तो खुदा का खौफ करो मैं करूं खुदा का खौफ क्यों आपने परमिट लिया हुआ खुदा से बुराई का अगर ऐसे ही है ना तो भाई साहब मैं इस घर में नहीं रहूंगी अब या तो मैं जा रही हूं अपने भाइयों के पास या बंटवारा कर दें अब इस तरह गुजारा नहीं होगा सजाद टेंशन न ले सब ठीक हो जाएगा मजाला नीचे चल के बात कर लेते अब क्या फायदा नीचे जाने का सारी बात इनके सामने खुल तो गई है इतना ही ख्याल था तो आप पहले मुझे नीचे बुला ले गजाला इसकी हालत तो देखो आप चुप रहे आप ना मुझे सिखाए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए भाई साहब बंटवारे में मसला क्या है ठीक है हम कर देते हैं बंटवारा मगर बंटवारे के बाद तुमने जहाँ जाना होगा तुम चली जाना मेरा भाई नहीं जाएगा क्यों भाई साहब खुदा ना खास्ता मैं बेवा हो गई हूँ जो अकेली रहूंगी और ये यहाँ पे रहेंगे ये बातें आप रहने दें आप बंटवारे का सही से हिसाब किताब करें कसम सब नीचे चले और बैठना मुनासिब नहीं है चले नीचे गजाला जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है ठीक है भाई साहब गलत है सब देखी जाएगी आसिम साहब चले नीचे चले उठे मैंने तो कभी शिकायत भी नहीं करनी थी लेकिन अब बात मेरे घर पे पता चल गई है मैंने कभी किसी को नहीं बताना था आपकी अम्मी ने कॉल करके मेरे पेरेंट्स की बेजती की है तो ज्यादती है हाँ गलत है लेकिन मैं बात करूंगी तो क्या करूं सोफी तुम्हें पता है अम्मी नहीं मानेंगी तो यही कहेंगी ना कि तुम्हारी चची ने खुद उनको सब बताया उससे हेल्प मांगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉल करके मेरे पेरेंट्स की बेजती की जाए बात तो हमारे घर की थी ना उन्हें बताने क्या जरूरत थी तो उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ यहाँ क्या सुलूक हो रहा है तुम परेशान मत हो 
मैं मम्मी से बात करूंगा जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो वापस नहीं हो सकता लेकिन आइंदा ऐसा ना हो इसलिए बात करनी होगी सारी उम्र ऐसा ही होगा मेरा क्या कसूर कहा था मैंने पहले ही आपको अब ऐसा नहीं होगा सुनो तुम परेशान मत हो अच्छा हम कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाते पीते शॉपिंग करते हैं नहीं मुझे कुछ ना चलते फिर भी चलते हैं ना प्लीज मेरे लिए तुम बस दस मिनट में रेडी हो जाओ हाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है मैं बस तुम्हारा वेट करूँ हाँ तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ आ गए किसका घर है जिसका भी घर है पहले ये बताओ क्या है कैसा अच्छा या बुरा कैसा लगा किसका है जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो कैसा लगा और ये है किचन मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे किसका घर है ये और अगर मैं ये कहूँ कि ये घर हम दोनों का तो इतना बड़ा घर सब कैसे कर लिया तुमने तुम्हें याद है तुमने एक दफा कहा था कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका एक बड़ा सा घर कहा था हाँ लेकिन मैंने ये कब कहा था मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा लेकिन इसकी क्या जरूरत थी इतना महंगा घर स्माइल बोनस मिला था मैंने सोचा कि पैसे ज्यादा हैं तो एक घर ले लिया जाए तो हम तो वही ठीक थे तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत थी ना तुम कुछ नहीं है खुशी हुई है तो बस बात करो मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता पता है में आ रही है कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता प्लीज तो सब कैसे होगा सब कुछ सेविंग्स तुम्हारे पास नहीं सारे पैसे जो प्लीज शट अप नाउ वाओ फर्निश मिला था क्या खजर नहीं किया ऐसा काफी ज्यादा रेंट होगा आई एम श्योर मैं तो खजर को मना भी किया था लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा क्या यही कि वो मेरे आराम और सुकून के लिए कुछ भी कर सकता है कुछ भी मतलब क्या कुछ भी मतलब कुछ भी चाय पियोगी 
नहीं अभी नहीं लेकिन तुम सोच रही हो ना वर इफ अगर एक तो ये तुम्हारे शक करने की आदत बहुत बुरी है अब इस बात में कौन सा तुमने नया शक का पहलू निकाल लिया कुछ नहीं बस मैं तो सिर्फ कह रही हूँ मेरे दिल में जो आया पर यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू आई विश के तुम्हारे पेरेंट्स भी ये सब देख सकते हैं तुमने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की कोशिश करने से क्या होगा वो वो लोग मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते मैं अम्मा बाबा को जानती हूँ वो लोग अपनी बात पर कायम रहेंगे आई नो पेरेंट्स है तुम्हारे गुस्से में है दोबारा ट्राई करके देखो या फिर ये भी अब हिजर के अकॉर्डिंगली करोगी आई एम श्योर वो अपनी अम्मी को मिलता है सिर्फ तुम्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने देता क्या मतलब क्या कहना चाह रही हो मतलब देखो एक शोरूम का मैनेजर है इतनी तो उसकी इनकम नहीं होती होगी राइट मुझे तो लग रहा है उसकी अम्मी उसको बुलाना चाह रही है पैसों का लालच दे रही है नहीं आई आई डोंट थिंक सो फिजर ने मुझसे वादा किया है पता नहीं तुम जब भी मुझसे इस तरह की कोई बात करती हो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मुझे उलझा देती हो तुम मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारी तो सिर्फ जो दिल की बात थी वो कहती आई केयर अबाउट यू द बेस्ट इज अप टू यू आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा ना हो आप इस बात की फिक्र ना करें बस जो कुछ मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए बल्कि मैं चाहती हूं कि ये काम आज ही हो जाए हाँ मैं जानती हूं मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं आप अपने काम से काम रखें जितने पैसों की बात हुई थी वो आपको मिल जाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है सर आप अचानक मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं देखें कि सर आपके साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं मैं तो बस वही कर रहा हूं जिसके मुझे ऑर्डर्स मिले हैं आप खुद ये मेल पढ़ के देख लें देखें इसमें क्या लिखा है यही ना कि अब कंपनी को आपकी मजीद जरूरत नहीं है वो तो ठीक है सर लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कितना खर्च कर दिया अपने घर पे गाड़ी पे मैं समझ सकता हूं मगर अब यह फैसला हो चुका है दरअसल मुझसे किसी ने राय नहीं ली अगर मुझसे किसी ने रहा किया होता तो मैं आपके लिए जरूर फाइट कर सकता था मगर आई एम सॉरी अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकते सर आपने भी अचानक इस तरह आप मुझे नौकरी से निकाले और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते ठीक है नहीं करता मैं आपकी नौकरी लेकिन मुझे वजह तो बताइए मुझे कम से कम रीजन तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है ऑफिस से इसके लिए तो बेहतर होगा कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन सेटलमेंट यू मे लीव नाउ मुझे भी नहीं करनी आपकी फजूल नौकरी
तो भाई सब कुछ अचानक कैसे हो गया ऐसे कैसे उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना की कोशिश की थी सीरियर से लेकिन उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी बातों का जवाब दे सके जो भी अनु ये बात सच है कि मैं एक बार फिर नाकाम हो गया तुम्हें सेफ से बात करनी चाहिए उसके कहने पे तो तुम्हें जॉब मिली थी उससे बात करो यही कि मेरा बुरा वक्त आ गया तो सबने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी सजा जो भी है जॉब जॉब होती है बात करने में कोई बुराई नहीं है और हर छोटी छोटी बात ना अपना टेंपर मत लूज कर लिया करो हां ठीक है मैंने टेंपर लूज किया मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए रख लें अपने पैसे ये सुनना चाह रही थी ना कह दिया मैंने ये नहीं सुनना चाह रही थी मैं मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूं कि अब आगे क्या होगा कुछ हो जाएगा लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता कैसे नहीं दे सकते सोचता तो पड़ेगा ना कि आगे क्या करना है यार मुझे घर ही नहीं आना चाहिए एक तो सब कुछ खत्म हो गया अचानक ऊपर से तुम मुझे परेशान किए जाए प्लीज लीव मी अलोन खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो इसीलिए तुम्हें कहती थी कि संभल के चलो घर का रेंट देना है ऊपर से तुमने गाड़ी निकलवा ली है बैंक से मैं अपनी तनख्वाह से ना इस घर का रेंट दे सकती हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती नूर तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता प्लीज तो सब कैसे होगा सब कुछ सेविंग्स तुम्हारे पास नहीं सारे पैसे जो प्लीज शर्ट अप ना दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा किस लहजे में बात करो और किस लहजे में बात करूँ तुमसे जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी इंस्टॉलमेंट शाह खर्चिया खर्चे इसके अलावा की बात करने के लिए है तुम्हारे पास ठीक है सारी गलतियां मेरी थी मगर खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता पता है जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी इंस्टॉलमेंट शाह खर्चिया खर्चे इसके अलावा की बात करने के लिए है तुम्हारे पास ठीक है सारी गलतियां मेरी थी मगर खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात मैं बहुत शर्मिंदा हूं खिजर उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे किसी की शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जानता हूं और किसी को मौका मिल गया मुझे जलील करने का जिससे जो मुमकिन होगा मुझे नीचा दिखाने के लिए करेगा ऐसी बात नहीं है खिजर तुम गलत सोच रहे हो क्या गलत समझ रहा हो सब जानता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है एक बात कहूं तुम्हें इस काम के लिए इन सबको मजबूर किया गया है वाह क्या अच्छा मजाक है इतना बड़ा आदमी क्यों मजबूर होगा किसी से अगर गुस्सा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं क्या कहना चाहते ये सब ये सब आंटी ने किया वो चाहती नहीं कि तुम अपने पैरों पर पे खड़े हो जाओ स्टॉप इट यार तुम्हें क्यों और जवाब नहीं मिला तो मेरी माँ को बीच में लिया मैं सब कुछ कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं जानता तो तुम्हारी ये रिएक्शन होगा मगर यही सच है मैं बगैर सबूत के तुम्हारे ये बात कर सकता हूं बस कर दे यार खुदा का वास्ता बस कर दे पहले ही बहुत अब चाहिए अब मैं कोई इल्हाम होगा कि मैं किस साल में हूं क्या कर रहा हूं इल्हाम इल्हाम का मुझे नहीं पता लेकिन तुम क्या करते हो कहां जाते हो और किससे मिलते हो इन सब पर नजर है उनकी और मुझसे भिड़ने से पहले चाके आंटी से बात करो वो चाहती क्या है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया इनफैक्ट बिल्कुल सही कहा है इस पॉइंट पे आके तो रियलाइजेशन उससे होनी चाहिए लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? उसको रियलाइज ही नहीं होता कि जिंदगी बदल चुकी है सब कुछ पहले जैसा नहीं है जैसा उसके लिए था लेकिन ये बात भी तो है ना जो तुमने उसको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया है उसको भला क्या जरूरत है जाके नौकरी करने की तुम्हें लगता है उसके खानदान में आज तक किसी ने जॉब की होगी यही तो बात है मैं उसको उसकी जिम्मेदारियों का कैसे एहसास दिलाऊं? 
ये सब इतना आसान नहीं है यार आई नो मुश्किल जरूर है लेकिन इसको हम ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना करेंगे कुछ टेंशन ना लो अभी बाहर चलते हैं लंच करने यार आज बिल्कुल मूड नहीं है ओफो नूर चलो अपना बैग उठाओ लेट्स गो ऐसे परेशान होने से तुम्हारे मसलों का हल तो नहीं निकल जाएगा चलो आई एम वेटिंग आउटसाइड ओके चले वेट करो वो सर राइली भी साथ आ गया क्या आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं कहा ही जस्ट ओवर हर्ड अस अब वो हमारे साथ चल रहे हैं चले लंच के बाद मेरी एक मीटिंग भी है आप लोग चले मैं यहीं पे कर दूंगी लंच नो कोई बात नहीं मारो हम फिर कभी चले जाएंगे नूर शायद मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि सर वो सुबह से बस काम का प्रेशर है दैट्स इट नथिंग एल्स हम आपके साथ चल रहे हैं चल ओके मेरा ख्याल है कि आपको वाकई नहीं आना चाहिए आप मेरा गुस्सा खाने पे निकाल रही हैं ये गलत बात है मैं गुस्से में नहीं हूँ खाना खाई खाई तो नहीं सकता मैं मैं भी आदत से मजबूर हूँ मुझसे परेशान चेहरे देखे नहीं जाते और खास तौर पे उनके जिनको मैं अपने करीब समझता हूँ हाँ और एक और बात बताता चलूँ क्या आप लोग उदासी बिल्कुल भी सूट नहीं करती आप मुस्कराती रहा करें कुदरत ने आपको मुस्कराने के लिए पैदा किया अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी बातों पर तोज्जो दे रही हूँ तो आप गलत है मैं सिर्फ यहाँ पे मारूफ का वेट कर रही हूँ मुझे ऐसी आएगी मैं चली जाऊंगी एक और बात बताना चाहता हूँ क्या आप गुस्से में ज्यादा अच्छी रहे अब मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपकी वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ मेरे बेटे ने मुझे फोन किया है। आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आई क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ है सब कुछ मैं क्या कर रही हूँ क्या किया मैं मुझे जॉब से क्यों निकलवाया आपने अम्मा तुम जॉब कर रहे हो मुझे नहीं पता अम्मा आप चाहती क्या है क्यों कर रही हैं मेरे साथ है सब कुछ आप 
तमीज से बात करो खिजर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई हाँ किसने बताया तुम्हें सब कुछ फिलहाल आप मुझे सिर्फ उसका जवाब दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा है तो तुम इस काबिल हो गए हो कि अपनी माँ से सवाल जवाब कर सको कोई तमीज कोई लिहाज नहीं रहा इस लड़की की मोहब्बत में तुम बिल्कुल अंधे हो चुके मैं सब जानता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों करें आप ये चाहती है ना कि मैं परेशान हो कि आपके पास वापस आ जाऊँ और नूर को छोड़ दू बस बस मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम्हें मेरे दुख का बिल्कुल एहसास नहीं हाँ मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी मुझे मिलने मैं, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ प्लीज बेटा मुझे बताओ ये किसने कहा है तुम्हें नहीं अम्मा मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा आप अपनी ताकत आजमा के देख लीजिए और मैं अपना हौसला मैनेजर को जरा बुला अच्छा अच्छा ज्यादा से ज्यादा बीस बाईस मिल जाएगा इससे ज्यादा नहीं क्या बीस बाईस कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप क्या हमें नहीं पता कि जमीनों की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं अब तो करोड़ों की बात चल रही है भाजी आप ठीक कह रही हैं अगर आपके घर की हालत काफी खराब है हम ही मार्केट में बैठे हुए हमें, हमें पता है ज्यादा हमीद साहब किसी अच्छी पार्टी को दिखा दें तो चार पैसे ज्यादा मिल जाए तो बेहतर होगा कोशिश तो हम पूरी करेंगे लेकिन सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा तनवीर चाय लाओ भाई सर चाय रहने दे मुझे जल्दी है दफ्तर में कस्टमर बैठा होगा ठीक है जी अल्लाह अच्छा 